שלום לכולן ותודה רבה שחזרתן לעוד סרטון שלי. אז יום ראשון שמח ומי לא מכירה את שביזות יום א', לחזור לשבוע של עבודה אחרי סופש של רוגע ובילוי משפחתי. אז uh, היום אני הולכת להתאפר, uh, אני הולכת להראות לכן איך אני מתאפרת בעצם ביום יום שלי ואיפור שהוא זריז, מהיר, טיק טק, מהר להתאפר, להתארגן ולהתחיל את השבוע. אז בואו נעביר את השביזות יום א' הזה. זו ביחד, ואם בא לכן לראות איך אני הופכת לבן אדם קצת יותר שמח, פשוט תמשיכו לצפות. אז הדבר הראשון זה קודם שלוק מהקפה, כי בוקר וקשה לי, אני ממש לא בן אדם של בקרים. אם גם אתן לו בן אדם של בוקר, עשו לייק לסרטון. טוב, אז אני כאן עם התיקי איפור הקטנים שלי, עם כל מה שאני משתמשת ברגיל. אני אתחיל עם הפאונדיישן שלי, שזה בעצם ה... גרד. זה, זה השביזות, זו השביזות. אז אני אתחיל עם הבסיס ואני משתמשת בביבי קרים פיור אקטיב של גרניאר, שעשיתי עליו סקירה וכבר חפרתי עליו ברמות, אבל היי, hey, זה מה שאני משתמשת עכשיו ביום יום. נזיז את השיער שלנו אחורה, ונתחיל במריחה. אני עושה את זה נורא מהר, כי אני ממהרת. אני בטוחה שכל מי שמתאפרת ביום יום שמה מייקאפ וכאלה, אז היא כבר... מתקתקת את המייקאפ ממש ממש מהר וזו אחת הסיבות שכמובן אני גם אוהבת מברשות כאלה כי הן פשוט עושות את זה ממש טיק טק. נקסט, אני עוברת לקונסילר, עכשיו אני מתחילה להשתמש בקונסילרים של איל מקיאז' החדשים אז אני קודם כל מתחילה עם הקורקטור הכתום פשוט כל פעם מנסה לשחק עם דברים חדשים, אז אני גם אשתמש במברשת החדשה שלהם, Concealer Blending Brush 140, שזה בגדול כמו ה-Deluxe Crease Brush של Real Techniques, או 142 Concealer Buffing Brush של זואיבה. אני לוקחת ספוגית לחה, גם זו של איל מקיאז' נקראת The Blender. שאמרתי בסרטון הקודם שלי של מה חדש, שהיא הכי הכי קרובה מכל מה שניסיתי, היא הכי קרובה אה, להיות הביוטי בלנדר. עוברת לקונסילר שלי, מספר 4, נראה ככה, ואני כבר עם הספוגית לוקחת ומניחה, טיק טק. עכשיו אני לוקחת את הסופט אוקר פיימפוד של מק ועם אותה מברשת אני פשוט אוריד מעט מהזה אני שמה על האפאף כבסיס בשלב הזה אני לוקחת מעט פודרה אני משתמשת בפודרה הזו של מלווילס שנקראת פיקסין פאודר אני מוציאה לי ככה ומסדרת את החריצונים לוקחת עם הספוגית וטופחת מתחת לעיניים, טופחת טיפ טיפה בקטנה רק באזור ה-T, ממש עם שאריות, לא יותר מדי חומר, אני לא אוהבת הרבה פודרה. עכשיו אני עוברת להצללות, אני עושה הכל כזה טיק טק, כמובן שאני עוצרת כדי להגיד לכן, אבל אני משתמשת בביבי קרים פאודר של פלורמר בגוון מדיום, שאתן יודעות שאני אוהבת ומשתמשת, חפרתי לכן ברמות על המוצר הזה, אני יודעת שגם מלא מכן קניתן אותו, ועם האקספרט פייס בראש של ריאל טכניקס, שאני סופר אוהבת למטרה הזו, אני לא לוקחת הרבה חומר. אני פשוט יוצרת פס מתחילת האוזן ומתחילה לטשטש אותו. עכשיו זה הגוון הקונטור שלי, כלומר גוון שהוא יותר אפרפר ואיתו אני יוצרת את ההצללה ולאחר מכן אני מחממת עם ברונזר. אני עוברת ממש על כל המסגרת של הפס כדי שלא יהיה לי פס too much פס. תמיד תמיד כל יום עושה הצללות <laughs> מתחת ללסת. עם ההצללה של פלורמר, לא מוותרת על זה, גם אם אני ממש ממש ממהרת. עוברת עם זה טיפ טיפונת על האוזן, כדי לאחד. וזהו בגדול מבחינת ההצללות עם המוצר הזה. ואני עוברת לאחד המוצרים האהובים עליי ב... נראה לי חודשיים האחרונים, אני משתמשת תכלס רק בזה ביום יום, וזה הבלאש סלאש ברונזר, פינק ברונז טריו של עופרה. 
ועם זה אני בעצם עושה, הצ... מחממת את הפנים עם הברונזר ומשתמשת בסומק, מערבבת את שניהם ואני משתמשת בזה גם על העיניים, תכף תראו. ורשת 126 של זואיבה כמובן, אני לוקחת מהברונזר ואני טופחת על היד כי הוא מאוד פיגמנטי שלא יהיה לי יותר מדי ואני מתחילה בעיגולים ללטף את כל האזור שעשיתי בו את ההצללה ואני פשוט ממש מלטפת את כל האזור הזה שאני לא עושה איתו כאילו חיטוב, אני פשוט מחממת איתו את כל המראה ואני לוקחת את זה גם לאזור הרקה ומתחברת לגבה ולמצח <laughs> בטיק טק ונגיונת באזור הזה וככה זה כשאני עושה את זה מהר כי אני ממהרת ואז עם אותה מברשת אני מערבבת את שני הגוונים, את הוורוד עם הגוון ברונזה, כי אני אוהבת כזה שילוב, ואני טופחת שוב על היד ומתחילה לשים סומק. לוקחת נגיעה מהוורוד, וממש בקלילות, כי אני לא אוהבת יותר מדי. צבע כזה ורוד על הלך היין. אז עכשיו שאני קצת יותר שמחה כי יש עליי בסיס, בואו תתקרבו אליי ונתחיל לעשות את העיניים ואת הגבות. אז אני אתחיל קודם כל עם הגבות, ואני בתקופה האחרונה משתמשת בעיפרון הזה של סמשבוקס, הוא נקרא Brow Tech Matte Pencil, הגוון שלי הוא טופ, זה בעצם גוון שהוא יותר בהיר מהגבה שלי, אני בתקופה האחרונה פשוט אה, עושה גבות שהן טיפה יותר בהירות. אז זה, זה העיפרון שבו אני משתמשת, ואני ממש ממש מרוצה ממנו, ואין לי מראה, אז רגע. בזריזות מסרקת את הגבה כלפי מטה, ומתחילה במילוי, ומסרקת כלפי מעלה. אני לא מקפידה יותר מדי להיכנס לכל החורים ממש ממש ממש. כי אני עדיין רוצה שהגבה שלי תהיה יחסית טבעית. אצלי הגבות הן מאוד דומיננטיות בכללי, בפנים, אז אני לא רוצה לעשות אותן נוקשות יותר מדי. אז עכשיו שסיימתי עם המילוי, אני משתמשת בטריק הכי ישן בספר, מה שנקרא, ואני לוקחת ספרי לשיער, זה ספציפית של המיקה, הוא נקרא Touchable Hair Spray, ואני משקשקת אותו כמובן. ואני מתיזה על הספולי, כן, אז כזה. ואחרי שהתזתי, אני פשוט מסרקת את הגבות שלי. מי שבשוק, אל תהיו בשוק. זה פעם ככה היו עושים, כאילו עדיין עושים. זה, זה שהמציאו את כל הג'לים לגבות. זה לא אומר שמאפרים מקצועיים הפסיקו להשתמש בספרי לשיער, כי זה פשוט מחזיק הכי טוב. אז אם את אחת כמוני עם גבות פרועות שאוהבות ללכת למקומות הזויים, אז השתמשי בספרי לשיער, זה מחזיק. עכשיו, אני אוהבת להשתמש ב-Touchable Hair Spray של המיקה, כי הוא מקשה, אבל לא יותר מדי, הוא לא יותר מדי נוקשה. והוא לא נהיה אה, לבן כזה, אז אה, אני ממש אוהבת אותו לגבות ולשיער בכללי. טוב, אז עכשיו שהגענו לעיניים, אני פשוט לוקחת את הברונזר שהשתמשתי בו, וזה מה שאני שמה על העיניים שלי כל יום, ואתן גם מלא החמאתן לי על זה. אז אני פשוט לוקחת על מברשת 228 של זואיבה, האהובה שלי, ואני מתחילה מאזור השקע ונכנסת פנימה. ואני מעמיקה בזווית החיצונית, פשוט שמה יותר חומר ומתחילה לרכך כלפי מעלה. השלב הזה לוקח קצת יותר זמן כי אני כן דואגת שזה יהיה מטושטש ומרוכך טוב. מסירה מעט על היד ומרככת את המעבר לאזור הגבה ואני תמיד מושכת את זה כלפי חוץ. וכאילו מתחברת לרקה, כי גם שם שמתי ברונזר. שימו לב שאני פשוט מחזיקה את המברשת בצורה כזו ולא מכאן, 
כי אני ממש רוצה להשתמש בקצוות של המברשת, בשערות. וברפרוף עוברת עם שאריות על כל אף אף. ועם אותה מברשת אני עוברת ממש בקטנה באף אף התחתון, כדי לחבר את כל הלוק. זהו, אני מעגל לתריסים, מבחינת איפור העיניים די סיימנו. לפעמים אני מוסיפה עוד צללית חומה כהה יותר אה, בזווית החיצונית של העין, אבל בדרך כלל אני פשוט לא עושה את זה. והיום אני אשתמש במסקרה הזו של גרלן, שאני מאוד אוהבת. סופר שחורה. אני משתדלת ממש להרים את הריסים בזווית החיצונית, כי זה מחמיא. ונגיונת. בריסים של האפאפ התחתון. זה בגדול האיפור, אני עוברת לשפתיים, בשפתיים אני כל פעם שמה משהו אחר, לפי מצב רוח, לפי בגדים, כל מיני דברים כאלה. אלה שלושת הליקוויד ליפסטיקים שאני משתמשת לאחרונה. בזמן האחרון אני משתמשת במוקה של עופרה, ואתן שאלתן אותי באיזה סרטון זה היה, איזה סרטון זה היה, שאלתן אותי מה יש לי על השפתיים, אז זה מה שהיה לי. ואו שאני הולכת על אדום, כמו שהיה לי בסרטון של מה חדש, שזה גוון אל... אטלנטיק סיטי של עופרה, או שאני משתמשת בבליץ' של ליין uh, קריים. אז עכשיו אני אלך על המוקה של עופרה. אני מאוד אוהבת ללכת ביום יום עם ליקוויד ליפסטיקים, בגלל שהם לא דורשים המון תחזוקה, ואני פשוט יכולה לשים את זה בבוקר ולצאת ולהמשיך עם היום שלי, ומדי פעם לחדש, לא יותר מדי, אז זה משהו שאני ממש ממש אוהבת במוצרים האלה. אז זהו, זה הלוק המהיר והיומיומי שלי, אני מקווה שאהבתן ונהנתן מהסרטון, אני רוצה לאחל לכן שביזות יום א' קל, ובואו נעבור את השבוע הזה בכיף, ושיהיה לכן שבוע נפלא, ושיגיע סופש, בא לי כבר סופש, רק התחלנו את השבוע, אבל בא לי סופש. אז אם אהבתן את הסרטון הזה, פשוט עשו לייק לסרטון, כן, והירשמו לערוץ, אם עדיין לא עשיתם זאת, לחצו על סאבסקרייב כאן למטה, אתן סופר דופר מוזמנות להצטרף אליי בכל הפלטפורמות החברתיות. שאני נמצאת בהן, בכולן אני יאנה פרוביז בפייסבוק, אני יאנה פרוביז מייקאפ, ועד הפעם הבאה, אני אוהבת אתכן מלא מלא מלא, ואני אפגש בסרטון הבא. ביי! אני לוקחת את הסופט אוקור, שהוא נקרא טאצ'אבל הלר... שלום לכולן ותודה רבה שחזרתן לעוד סרטון שלי, אז היום אני עושה לכן סרטון מחדש, מחדש בשוק, מחדש אצלי, הגזמתי עם הכמות, יש לי יותר מדי מוצרים להראות לכן, אני מקווה שהסרטון הזה לא הולך להיות ארוך בטירוף, זו לא הולכת להיות ממש סקירה, זה בעיקר להראות לכן מה יש חדש כרגע בשוק, מה אתן יכולות למצוא בחנויות, אז כן, בואו נתחיל.